ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கும் எனக்குமே வந்து இன்றைக்கி லீவ் தான் ஸோ காடை வாங்கி சமைக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணணும் ஸோ காடை வாங்கிட்டு வந்து தான் இன்றைக்கி வந்து தொக்கு மாதிரி செய்யலாம் அப்படிங்கிற பிளான் ஸோ உங்களையும் நான் இன்றைக்கி காடை வாங்க கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் பக்கத்தில் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் நிறைய கடைகள் இருக்குது அங்கே நல்லாவே கிடைக்கும் காடை எல்லாமே ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஒரு கோழி வாங்க போய் எப்படி வாங்குறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நானும் என் ஹஸ்பண்டும் மெதுவாக கிளம்புறோம் ஹர்ஷிகா வந்து ஹாலில் இருக்கிறா ஸோ அவளுக்கு தெரியாமல் கிளம்பணும் இந்த கறி கடைக்கெல்லாம் அவளை கூட்டிகிட்டு போகிறது அவ்வளவா நல்லது இல்லை ஸோ அவளை கூட்டிகிட்டு போகல நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் கிளம்புறோம் அம்மா இருக்கிறாங்க அவளை பார்த்துக்கிறதுக்கு பைக்கில் போகிறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு தெரு தள்ளி இருக்குது கொஞ்சம் மெயின் ரோட் சைடில் போனீங்கனாலே நிறைய கடைகள் இருக்குது பூந்தமல்லியில் நாங்கள் வந்து ஒரு வீட்டிலேருந்து ஒரு ரெண்டு தெரு தக்க தள்ளி இருக்கிற கடைக்கு போனோம் ஸோ இதுதான் அந்த கடை இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஏழியராக வந்தீங்கன்னா நிறைய காடை வச்சுருப்பாங்க இதுதான் கடையோட பேர் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் இருக்குது நீங்கள் பூந்தமல்லி ஏரியா சரௌண்டிங்கில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே வந்து வாங்கலாம் ப்ராய்லர் கோழி நாட்டுக்கோழி அதுக்கப்புறமா காடை அண்ட் முட்டை இங்கே கிடைக்கிது நாட்டுக்கோழிலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக எலஸாகவே இருக்கும் இந்த கடையில் ஸோ நீங்கள் பல்க் ஆர்டர் தான் பண்ணால் நூணு நினச்சா கூட நீங்கள் இந்த கடையை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதுதான் வந்து காடை கோழி சின்னதாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ மூணு காடை கேட்டிருந்தோம் ஸோ மூணு காடை அவங்க எடுக்கிறாங்க அண்ட் என் ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு காடை எடுத்து வச்சுட்டு போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறாரு பிடிக்கிறப்ப பறந்துருமோன்னு ஒரு சின்ன பயம் அவருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை இப்ப வந்து காடையை உள்ளே எடுத்துட்டு போயிட்டு தோலெல்லாம் உரிச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க அதோட லிம்ஸ் அதாவது கால் மட்டும் கட் பண்ணிட்டு அப்படி முழுசா கொடுங்க நான் கேட்டிருந்தேன் ஸோ அதோட கால் மட்டும் கட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க முழுசா வாங்கிட்டு போய் குக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அப்படி கேட்டிருந்தேன் அது மேல மட்டும் சின்னதா ரெண்டு ரெண்டு கோடு போட்டு கொடுங்கன்னு ஸோ தட் அந்த குக் பண்றப்ப அந்த மசாலா ஸ்பைசஸ் எல்லாமே உள்ள நல்லா இறங்கும் நீங்க வந்து ஃப்ரை பண்றதா இருந்தாலும் சரி கிரேவி மாதிரி பண்றதா இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி கோடு போட்டு வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஹோல் காடையா குக் பண்றப்ப வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ கடையிலேயே அதை வந்து கட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதுக்கு மேல வந்து கோடு போட்டு வாங்கிட்டு அண்ட் பேக் பண்ணிட்டு இப்ப நாங்க கிளம்பிட்டோம் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு தெரு தான் தள்ளி இருந்தது ஸோ ஈஸியாக போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சு ரோடெல்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது எனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில அது இந்த இடத்துல பேசலானுமான்னு தெரியாது பட் வந்து வர வர மெயின் ரோடெலாம் நல்லா பார்க்குறாங்க இந்த உள்ளே இருக்கிற ரோடெலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசம் மழை பெஞ்சுதுன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வீட்டுக்கிட்ட வந்தாச்சு ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துச்சு ஹர்ஷிகா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாவோட பைக் சவுண்டை வந்து ஈஸியாக ட்ரேஸ் பண்ணிவிடுவா என்னால் கூட முடியாது ஆனால் அவங்க ஹார்ன் அடித்தாங்கன்னா ஆல்ரெடி அடிச்சுட்டு ஓடி வருவா அந்த மாதிரி இப்பவும் அதே மாதிரி தான் ஹார்ன் பண்ணியிருக்கிறாங்க கரெக்டாக வந்துடுவா யாருமே சொல்ல தேவையில்லை அவளுக்கு கரெக்டாக தெரியும் அவள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வந்துடுவா வந்துட்டா ஸோ அதுக்காக இப்போ காடை வந்து கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இந்த சாப்பர் பற்றி வந்து நிறைய பேர் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கேட்டிருந்தேங்க என்னோடய டெமோ வீடியோவில் நிஜமாகவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க இது வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட நான் ஒன் இயராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அதோடய பிளைடோ எதுவுமே எதுவுமே ஆகலை ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷிகா பண்ணிகிட்ருக்குறா இதை சாப் பண்ணிகிட்ருக்குறா குழந்தைங்க கூட பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த வெங்காயம் வந்து எவ்வளோ ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்குன்னு என்னோட டெய்லி பிஸி லைஃப்பில் எனக்கு இந்த சாப்பர் வந்து நிஜமாகவே ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் இதோட ரெ டெமோ கம்ப்ளீட் டெமோ அண்ட் ரிவ்யூவை நீங்கள் அதை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க மீன்வெயில் ஒரு ஹாஃப் கேஜி சிக்கனும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட் அம்மா வந்து இந்த காடையெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்கிறதுனால ஸோ இந்த காடை வந்து அவங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு சிக்கன் அவங்களுக்காக தனியாக ஒரு ஹாஃப் கேஜி வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம் அதை வந்து
இந்த தோவரன் ரெசிபி கூட நம்ம சேனலில் நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து காடையை வந்து தொக்கு பண்ண தொடங்கிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஃபஸ்ட் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வெட்டுக்கிறேன் தொக்குங்கிறது கொஞ்சம் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும் ஸோ சாதத்தில் பிசைஞ்சி சாப்பிடலாம் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடான உடனே அதில் வந்து கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு கொஞ்சம் பொரியட்டு பொரிய ஆரம்பிச்ச உடனே வரமிளகா ஒரு ரெண்டு வரமிளகா பிச்சு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை பருத்தி முக்கு கிராம்பு ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சமாக ஃபெனல் சீட்ஸ் சோம்புன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த சோம்பும் சேர்த்துக்கிட்டு எல்லாமே கொஞ்சம் பொறிச்சுக்கலாம் நல்லா பொரிய விடுங்க காடை பார்த்திங்கன்னா வந்து சிக்கனை விட அதில் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க சிக்கனை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து நீங்கள் காடை வாங்கி சாப்பிடலாம் அந்த மீட்டோட டேஸ்ட்டும் சிக்கனுக்கு சிமிலராக தான் இருக்கும் பட் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி காடை முட்டையும் ரொம்ப நல்லது கோழி முட்டையை விட காடை முட்டை வந்து அதில் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து சத்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து வெங்காயம் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண வெங்காயம் நீங்கள் சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகாவை வந்து நான் உடச்சி போட்டுக்கிறேன் கூடவே கருவேப்பில் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு நல்ல வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வந்து வசக்கிக்கலாம் நல்லா வசங்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த தொக்குக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா வசங்கட்டும் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வேணால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வசிக்கிங்க ஸோ தட் அந்த ப்ராசஸ் கொஞ்சம் ஸ்பீடப் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வசங்கிடுச்சு நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது அண்ட் இதில் நம்ம வந்து உப்பு ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஆல்ரெடி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வசங்கணுங்கிறதுக்காக ஸோ தட் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் மிளகா பொடி கொஞ்சம் காரசாரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கலாம் மல்லிப்பொடியும் கரம் மசாலா பொடியும் சேர்த்துக்கிறேன் கரம் மசாலா பொடி வீட்டில் பொடிச்சது ஸோ அதோடய லிங்க்கும் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வந்து மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து ஒரு ஒன் மினிட் அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் வந்து போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வசிக்கலாம் பச்சை வாசனை போச்சுட்டு அப்புறமா போயிடுச்சு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து அதையும் நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கிறேன் மசாலாவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டே சேர்த்தோன்னா வெங்காயத்தில் கூட அதோடய கலர் வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து மீட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் சேர்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்காது இப்போ வந்து தக்காளியும் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி வந்து நல்லா ஃபைன்லி சாப்பிடு தக்காளி அதையும் சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வந்து வசக்கிக்கிறேன் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம காடையை சேர்த்துக்கலாம் காடை வந்து நம்மளோட இந்த ரத்த சோகைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ரத்த சோகைக்கு அப்புறம் ஆஸ்துமாக்கு அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் பயப்படாமல் சாப்பிட்லாம் அல்சர் இருக்கிறவங்களும் பயப்படாமல் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஸோ இந்த காடையை லைட்டாக நல்ல மசாலாவோடு சேர்த்து பெரட்டி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா தண்ணி ஊற்றி வேக விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பெரட்டியாச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டென் டென் மினிட்ஸ்குள்ளே தான் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகாது காடை வந்து வேகிறதுக்கு ஸோ ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சுட்டு அப்புறமா பெரட்டி போட்டு மறுபடியும் நான் வந்து வேக வச்சுக்கலாம் 
சிக்கன்லாம் குக் பண்ணுறப்ப அந்த கொழுப்பு அதிலேயே வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து தண்ணி அதுலேருந்து நிறைய ஊறி ஊறி வரும் ஸோ அந்த தண்ணிலேயே நம்ம வந்து சிக்கனை குக் பண்ண முடியும் பட் காடையில் அப்படி வராது நம்ம தண்ணி ஊற்றி தான் வந்து அதை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ தண்ணி ஊற்றினதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூடி போட்டு நான் வந்து நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் திருப்பி போட்டு குக் பண்ணலாம் ஸோ மறுபடியும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு லைட்டாக திருப்பி போட்டுக்கிறேன் ஒரு சைடு ஒரு செமி குக் ஆகிடுச்சு இன்னொரு சைடும் ஆகட்டும் ஸோ தண்ணி வந்து நல்லா வற்றி நம்ம ஊற்றி இருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா மேலே வரணும் அதுதான் வந்து அது குக் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளம் நீங்கள் காரம் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மறுபடியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழம்பெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா சுண்ட தொடங்கிடுச்சு நல்லா வற்றி நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு நல்ல தொக்கு மாதிரி இருக்கு இது மேல நான் வந்து பெப்பர் போட்டுக்கிறேன் முதலே போடலாம் பட் கடைசியா போட்டுட்டு இறக்குறப்ப அதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால பெப்பரும் மல்லி இலையும் தூவி ஒரு பெருட்டு பெருட்டி இறக்கிக்க போறேன் ஸோ லைட்டா கிரேவி மாதிரி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா சுண்டிடுச்சு நல்ல எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா வந்து மேல வர தொடங்கிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம காடை தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ரிவ்யூஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலோட எந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டேங்க என்னோட சேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா Facebook and Instagram pages பேஜஸில் என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லாத்தோட லிங்க்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹவுஸ் டு ஹோம்